欢迎来到明星新闻 M K N Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：微博之夜海报引争议，八十五花九十花无缘 C 位，肖战迪力热巴只能靠边站。三月份娱乐圈最让人期待的盛事，莫过于三月二十五日的微博之夜。微博之夜尚未开启，官博也陆续释出了出席的嘉宾海报，不只有惠英红。玛丽、佟丽娅三大影后坐镇，更是集齐了八十、八十五、九十、九十五等生花的顶流。但群星璀璨也免不了各种争议，尚未开启便纷争不断。譬如九十五花赵露思因爷爷去世缺席微博之夜，却被造谣是借不到衣服。再比如网传赵丽颖和王一博都不去微博之夜，可是，在官方释出的荣誉中，王一博却和肖战、杨子一起被评为微博年度热点人物。此外，因为这次的微博之夜现场票未公开出售，都需要粉丝通过打榜、点赞等方式获得，这无疑让饭圈掀起一阵猛烈厮杀。于是，再度闹出不少乌龙，譬如周深粉丝抢票时因为灌水被取消资格 ，Angela Baby 和杨幂粉丝后援会被质疑吞票，肖战、刘宇宁、龚俊等粉丝努力抢票，张若昀、胡歌、李现的粉丝也在十分积极。当然，这些都是粉丝的操作，网友早已屡见不鲜。大家更关注的是官方的态度。近日，微博之夜官方终于释出海报大合影，站位却引发争议。八十五花九十花无缘 C 位，肖战迪力热巴只能靠边站。在大海报上，谭维维、李现、杨幂、刘诗诗、杨子、周深分别站在第一排，但因为是双数，并没有 C 位之说。一定要说的话，杨幂和刘诗诗算是居中位置。第二排的 C 位则十分明显，李宇春占据着绝对的 C 位。在他旁边的分别是邓超、胡歌两位八零后中生，而肖战和迪丽热巴两位九零后顶流却只能靠边站。对于这个排位，网友自然深表不满，纷纷发表看法。有网友不解地问道：“李宇春为啥常年 C 位？说实力派吧，又没有代表作；说流量吧，又不是流量。”还有人质疑李宇春的咖位明明不及邓超、胡歌、肖战，为何能站在 C 位？更有网友爆料李宇春此前能压翻周杰伦。陈奕迅、王菲，仔细看当年浙江卫视盛典，李宇春和周杰伦虽然都居中，但李宇春的明显比周杰伦更靠前。另一位天后蔡依林更是被挤到最角落。再看2017年跨年演唱会，李宇春依然是绝对的 C 位，就连王菲、陈奕迅两位乐坛大佬都只能给他镶边。当年这些海报便引来网友不满，痛斥李宇春是番未来，嘲讽华语乐坛原来姓李。当然，也有人觉得是大咖们不计较番位。微博之夜的宣传海报是时常变动的，以便宣传到更多嘉宾。但网友发现，无论是八十五花、九十花同张海报，还是和其他明星同框，李宇春依然是雷打不动的 C 位。在这张大海报中，影帝朱一龙、影后马丽，还有沈腾、宋佳都要给李宇春镶边。再看二零二零年微博之夜，肖战、迪丽热巴还是靠边站。赵丽颖和杨子两位顶流相边，而 C 位依然是李宇春。对此，网友不能理解，纷纷戏谑李宇春是庄子。流水的顶流，铁打的李宇春。九四年出生的李宇春，今年已经三十九岁。二零零五年，李宇春还在四川音乐学院就读的本科大三。年仅二十一岁的他，便获得湖南卫视超级女声音乐比赛年度总冠军，从此开启了璀璨的星途。对于这位超级女生，很多网友心怀滤镜，但对于他力压众星稳居 C 位却很是不解。实际上，番位是虚无缥缈的东西，他在海报上，更在观众心中。李宇春的 C 位看似光彩，实则承受了太多的压力。与其说他是番位癌，不如说他起到了平衡作用。与其为此争论不休，不如期待他们接下来的表现吧。感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。